galera, beleza? Professor Jazz na área, estamos de volta, mais uma solução de exercícios, dessa vez uma questão de geometria espacial, diz assim o texto da questão, um copo em forma de cilindro circular reto de raio 5 centímetros e altura 20 centímetros tem um nível H de água. O ângulo máximo que o fundo do copo forma com a horizontal, de modo que a água não transborde, é de 60 graus. O nível H da água é de caramba, que questãozinha top. Bora resolver? Vamos lá? Gente, para a gente resolver essa questão bem... Nós vamos fazer o seguinte, bora fazer um esboço aqui desse desenho só para a gente ter uma noçãozinha do que, que o exercício está falando, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, bora fazer um esboço aqui, ó, mais ou menos de um copo, tá bom? Do que seria esse copo. Esse copo aqui, no nosso caso, ele não está é, inclinado, tá bom? Isso aqui seria, então... Ah, o copo numa situação normal. Esse copo tem aqui dentro dele uma altura H de água, tá bom? Bora fazer aqui uma coisinha top aqui, ó, para representar essa água, tá bom? Então, aqui dentro, ó, eu tenho uma certa coluna de água. Detalhe, ele fala que essa altura é H, tá bom? Essa é a afirmação do texto. Ele fala que essa altura aqui é uma altura H. O que acontece? Eles começam a virar esse copo, né? Ele começa a virar esse copo de forma que esse copo, quando a água estiver no limite de transbordar, ela está aí formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. Vamos fazer um desenho mais ou menos esquemático disso aqui para vocês, tá? É, repito, os desenhos aqui são meramente ilustrativos, tá? A gente não tem aqui nenhuma pretensão de fazer um daqueles desenhos chiques, tá? mas é só para você entender realmente como se comporta o nosso fenômeno aqui, tá bom? Ótimo, bora apagar um pouquinho aqui essas laterais, perfeito. Então, gente, o que nós temos é isso aqui. Tá? O nosso copo, então, a ponto de transbordar. E você pode ver que o nosso referencial aqui é o solo, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos o solo, tá? É, uma, uma das coisas importantes é que ele fala pra gente qual é o ângulo de inclinação com o solo, né? Então, isso aqui, ó, representa o solo, o chão, tá? E esse ângulo de inclinação... Segundo ele, é um ângulo de 60 graus, tá bom? Eu vou até fazer um pouquinho mais grosso aqui o solo, só para você ter isso aqui, ó, como referência, tá? Deixa eu até mudar a cor do nosso pincel aqui, porque o chão eu quero fazer nessa corzinha aqui, mas... Ótimo! Muito bem! Então tá aqui, ó, ângulo de 60 graus com o solo. Aí eu sugiro que para ficar mais fácil de você... Entendeu o exercício? Você use o raio como referência da base, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, ó, tá? Que eu tô marcando pra você de vermelho, deixa eu aumentar um pouco esse pincel, isso. Esse ângulo aqui, formando um ângulo de 60 graus. Naturalmente, quando isso acontecer, a água, né, ela vai ficar... A ponte transbordar significa que ela vai ficar bem na borda, tá bom? A água vai ficar bem na borda. Eu vou fazer um desenho aqui mais ou menos assim, só para você entender o que eu estou falando, tá bom? Beleza? Pronto. Então, isso aqui vai ser a coluna de água. Uma coisa importante de deixar claro, pessoal, é que a coluna de água, ou melhor, o espelho d'água aqui, ó, ele sempre fica paralelo ao solo. Isso é uma coisa do dia a dia. Quando você inclina um copo, o copo vai se inclinar, mas a água continua com o seu espelho paralelo à, 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 por gravidade, né, paralelo ao solo. Então, essa linha azul que eu acabei de fazer, que é o espelho da água, tá? Essa linha azul, por Portanto, ela vai representar aqui, ó, a água que nós estávamos falando, tá bom? A superfície dessa água, deixa eu só colocar aqui, ó, aquela coisinha mais natural nossa aqui, para representar, portanto, aqui 
a nossa água, beleza? Ficou um pouco um azul mais escuro que o outro lá, mas é só para representar mesmo. Muito bem. Agora, olha que coisa interessante. Vou mostrar para você o seguinte. Ele quer saber qual é essa altura da água. Pessoas, observe que aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus, tá? Vou pôr aqui para você, ó. Aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Que é o ângulo formado pela, pela lateral do copo e o fundo do copo. E como a gente sabe que a soma de, desses ângulos aqui, ó, tem que dar 180 graus, lembra disso? Como a gente sabe que a soma desses três ângulos tem que dar 180 graus, 90, ó, 90 somado com esse ângulo de 60, já deu 150. Então, para dar 180, falta, falta 30 graus. Beleza? Até aqui? Tranquilos? Agora, eu queria que você observasse uma coisa, tá? É, se aqui é 30 graus, se esse ângulo aqui, ó, é 30 graus, olha o que eu vou fazer. Lembra que uma das informações que ele deu pra gente foi o raio desse cara, foi o raio uh, desse copo que diz que vale 5 centímetros? Então, o diâmetro aqui, ó, esse diâmetro vale 10 centímetros. Eu vou até escrever isso aqui pra você, tá? Ó, esse diâmetro aqui, ó, ele vale 10 centímetros, beleza? Agora, olha que coisa bonita. Lembra que eu disse que essa linha aqui, ó, que representa o espelho d'água, ela é paralela ao chão? Então, eu tenho aqui duas paralelas, não tenho duas paralelas? Tenho, Jess. E aí? E aí que isso aqui é uma, uma transversal, tá vendo? Isso aqui é uma transversal. Então, na verdade, eu tenho aqui duas paralelas cortadas por uma transversal. E aí, esse ângulo aqui de 30 graus... Tá vendo esse 30 graus aqui, ó? Em relação a esse outro ângulo aqui, vai ser um ângulo alterno interno, exatamente. Alterno interno. Então, esse cabra da peste aqui, ó, vai ter a mesma medida que esse aqui. Lembra? Por quê? Porque ângulos alternos internos são congruentes. Massa! Então, olha que coisa bacana. Esse ângulo aqui, ó, formado pelo espelho W copo, então, ele é um ângulo de 30 graus também, beleza? Ele é um ângulo de 30 graus. E aí, meus amigos, vem aquela perguntinha show de bola. Se aqui é 30 graus, esse ângulo da cor de abóbora aqui, ó, vai ser um ângulo de quantos graus? Você sabe falar? Sabe? Isso! 60 graus. Por quê, professor? Porque esses dois ângulos juntos têm que dar 90 graus, né, meus amigos? A lateral do copo e o fundo do copo formam 90 graus. É um cilindro, né? É um cilindro, tá bom? Aí ah, você fala assim, Dias, mas e daí? E daí? E daí que com essa informação a gente consegue descobrir... Olha que coisa importante. Com essa informação, se eu pedir para você vir aqui nesse triângulo, ó, que eu vou colorir de amarelo, tá vendo? Ó, esse triângulo aqui, ó, que eu estou marcando para você de amarelo, amarelo, beleza? Dá para a gente descobrir quanto mede esse pedaço aqui, ó. Eu vou chamar esse pedaço aqui de X, tá bom? Que seria isso aqui tudo, tá? Daqui até aqui. Uai, Jess, por quê? Você vai ver daqui a pouco por quê. Detalhe, aqui é 90 graus, não é? Aqui é 90 graus. O que, que eu posso fazer nesse triângulo amarelo? Dá para encontrar o X? Claro que dá para encontrar o X. De que jeito, professor? Dá para achar o valor de X fazendo tangente de 60 graus. Vamos aqui, então? Então, ó, eu vou até escrever assim, ó. No triângulo amarelo, tá bom? Não é matematicamente formal, não, mas serve para você entender. A tangente de 60 graus vai ser dada por... Você sabe que tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Quem que é o oposto aqui? Se você observar, o oposto ao 60 é o x. E o adjacente é o 10. Então, fica x sobre 10, beleza? Então, nós vamos ter aqui, ó, cateto oposto x sobre 10. Muito bem. Quanto que é a tangente 60? A tangente 60 é... Raiz de 3. Então, eu vou ter raiz de 3 igual a x sobre 10. Multiplicando cruzado, nós teremos que o nosso x vai dar 10 raiz de 3 
centímetros. Beleza? Muito bem. Agora, gravar isso aqui, dá pausa, repita se você não entendeu. Agora volte aqui para mim, por favor. Lembra que ele está querendo saber qual é a altura da água? Me diga uma coisa. Você concorda que a quantidade de água que está aqui, antes de inclinar o copo, é a mesma que está aqui? É, Jess? É. Como é que você sabe disso, disso professor? Porque a minha água está no limiar de cair. Ela está quase caindo aqui, mas ela não caiu. Quer dizer que a quantidade de água que tinha no copo antes continua sendo a quantidade de água que eu tenho no copo depois. Então, a gente pode fazer uma jogadinha que é o seguinte. Calcular esse volume aqui e igualar com o volume desse negócio aqui. Você concorda comigo? Porque não é o mesmo volume de água? Poxa, Jess, que boa ideia. Mas, Jess, isso aqui está inclinado, cara. Como é que eu faço? Bom, aí nesse caso, nós vamos fazer assim. Vê se você me acompanha aqui, ó. Ó, ó, ó. Vou trocar, vou até trocar aqui a, a, a cor do nosso pincel. O que eu vou sugerir para você, então, é que você divida isso aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Jess, você tá de sacanagem comigo. Por quê? Porque, presta atenção, aqui, ó, eu vou ter um pequeno cilindro, tá vendo? Tá vendo? Qual vai ser a altura dele? A altura assim, vai ser 20. Lembra que isso aqui vale 20? Lembra? Isso aqui vale 20 menos esse X aqui, ó. Que a gente calculou já, né? Lembra que isso aqui vale 20. Eu não coloquei para vocês, tá? Mas no enunciado, no enunciado ele fala que a altura do copo é de 20 centímetros. Então, esse pedacinho aqui, ó, que eu vou chamar de Y, a gente calcula ele fazendo o quê? 20 menos o... X, que aí já sabe quanto vale. Agora, aqui, gente, eu vou ter a outra parte do cilindro. Só que repare que essa diagonal dividiu ao meio. Então, a água ocupa metade do volume dessa, desse outro pequeno cilindro aqui. Vou repetir para você, tá? Ao fazer essa divisão aqui, ao fazer essa divisão, eu tenho aqui um pequeno cilindro... Certo? De altura Y. E aqui em cima tem um outro cilindro de altura X. Certo? Só que a água, lá no segundo cilindro, ocupa apenas a metade dele. Sacou a ideia? Hã? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vem comigo aqui. Vê se você me acompanha aqui, tá? Qualquer coisa, deixa nos comentários aí. Vem comigo. Eu vou chamar aqui, então, ó, de cilindro 1, tá bom? Esse cilindro menor aqui de cilindro 2 e esse outro aqui de cilindro 3, tá bom? Beleza, pessoal? Então vem com o Jazz, ó. Vem com o Jazz. Vamos calcular o volume do cilindro 1, então? Eu vou fazer até separado, ó. É, volume... Olha aqui pra você ver, ó. Volume do cilindro 1. A gente sabe que volume é de um cilindro é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, certo? Nesse caso aqui, eu estou pensando, eu vou até consertar aqui para você, porque eu falei que o volume C1 é o volume, é o volume do cilindro inteiro, e eu não quero o volume do cilindro inteiro, né? Eu quero só o volume aqui, ó, que corresponde à parte ocupada pela água. Então, o meu C1 vai ser aqui. Ele contou para a gente, anunciado, que esse raio aqui, ó, vale 5, certo? Então, a gente pode calcular esse cara da seguinte forma, ó. O volume C1 vai ser dado por π vezes 5 ao quadrado vezes H, que é justamente o que eu quero descobrir, né? Lembra que H é a coluna de água. Então, isso aqui vai dar 25 π vezes H, beleza? Deixe isso aí quieto por enquanto. Isso aqui foi o nosso cálculo, tá? O nosso cálculo desse volume de água que eu tinha. Muito bem, nós vamos calcular esse mesmo volume, só que agora usando o segundo desenho. Então preste bem atenção no que o Jay vai te falar. No segundo desenho, o volume vai ser metade desse cilindro... Oh, desculpa, vai ser esse cilindro todinho aqui, que eu estou chamando de C2. Qual que é a altura dele? Y, tá? E mais a metade desse cilindro de cá, de altura X, tá bom? Então preste atenção aqui, ó. O volume de água... Vai ser calculado assim, então, ó. O volume de água 
também pode ser calculado. Eu vou até fazer assim, ó, um, 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 uma ondinha assim para separar, tá? Pode ser calculado calculando o volume do cilindro 2 e somando com metade do volume do cilindro 3. Metade do volume do cilindro 3. Jess, mas vamos lá então de novo, ó. Volume de água vai ser volume do cilindro 1. Volta aqui no cilindro 1. Lembre-se, o raio... Opa, eu quero o pointer. O raio aqui, ó, vale 5, certo? E a altura vale Y, tá bom? Beleza? Então vai ficar assim, ó. π vezes raio ao quadrado, que é 5, só que a altura é Y. Mais meio... Meio. Vamos calcular o volume do outro cilindro? Vem aqui, ó. Cilindro 3. Raio dele vale 5. Lembra? Va raio dele vale 5 e a altura dele vale X. Tô pegando apenas a metade porque só tem água na metade, que é essa metade azul aí. Tá bom? Beleza? Então ficou o seguinte, ó. Então o raio vai ficar π, né? Vamos colocar aqui, ó. π vezes 5 ao quadrado vezes, vezes X, tá bom? Então nós vamos ter que o volume de água vai ser dado por 25π. Agora, vocês lembram quem que era o Y? Lembra? Lembra não? Eu vou te ajudar a refrescar a memória. Vai lá em cima para nós. Olha aqui quem que era o Y. Ó, o Y, vou repetir para vocês. Ó, é só você pegar isso aqui tudo, que vale 20, porque a borda do copo é a lateral do copo, e subtrair o X. Lembrando que a gente já calculou aqui em cima ó, quanto vale o X, tá? O X vale 10 raiz de 3, tá bom? Então, isso aqui vai dar assim, ó. Por enquanto, eu vou pôr só X, tá? Então, fica 20 menos X, tá bom? Mais meio de 25 vezes X, tá bom? Vezes X. Ah, faltou o π, né? 25π vezes X. Pode esquecer o π não, hein, gente? 25π vezes X. Beleza? Dá para melhorar isso aqui um pouquinho, será? Vamos ver. Volume de água vai ser... Se eu fizer a distributiva, nós vamos ter o quê? Ah, 20 vezes 25 vai dar 500, né? Isso aqui fica 500π, é isso mesmo? 500π, pelo que eu fiz a conta aqui, né? Menos, menos 25π de x, certo? Mais 25π sobre 2 vezes x. Beleza? Vamos só conferir os seus cálculos aqui, porque quem sabe faz ao vivo e essa questão ainda não foi resolvida dessa forma por mim. Então nós temos isso, né? 2 vezes 5 é exatamente isso. Acredito que até aqui não há nenhum erro. Vamos melhorar isso aqui um pouquinho? Volume de água, então, vai ser dado por 500π, menos, se você tirar o mínimo disso aqui, tá? Ó, deixa eu falar um negócio assim pra vocês. Aqui não tem o número 1? Não tem? O mínimo de 1 um e 2 é 2. Concorda comigo? Então, eu vou até fazer isso aqui, então. Eu ia fazer mais é, devagar, mas não vou fazer. Vou fazer bem passo a passo, tá? Então, eu vou pôr aqui. Cadê minha ferramenta? Ah, tá aqui. O mínimo é 2. Então, faz com o Jazz, ó. 2 dividido por 1 um que está aqui é 2. Vezes 25px vai dar 25px. Lembra que tem um menos, né? Então, isso aí vai dar, na verdade, vai dar 50. Vai dar 50 uh, negativo, né? Menos 50 pix, tá? Mais 2 por 2 é 1, 25 pi vezes x, beleza? Aqui nós vamos ter, então, que o volume de água vai dar 500 pi uh, menos, que é, né, menos 50 pi com 25, fica menos 25 pi sobre 2 vezes x, tá bom? Beleza até aqui? Agora, senhores e senhores, lembrem-se do x, né? A gente calculou lá em cima. Então, o volume de água vai dar 500π menos 25π sobre 2 vezes... Quem quer o X, Jess? Volta lá em cima. Foi a primeira coisa que nós calculamos. Olha ele aqui para você ver, ó. Tá vendo aqui? O X é 10 raiz de 3. Então, bora substituir? Vamos lá? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar 10 raiz de 3. Olha que continha, hein? 
Olha que continha. Nós vamos ter, então, volta para cá, que o volume de água vai ser dado por 500 pi menos... Dá para dá simplificar, né? Esse 10 com esse 2. Aqui fica 1, aqui fica 5. 5 vezes 25 vai dar 125 pi. Porque esse aqui fica 125 pi raiz de 3. Beleza? Gente do céu. Ó, essa aí, esse é o volume de ar que nós temos, tá? Sei lá, isso aqui deve ser centímetros, né? Centímetros cúbicos, tá bom? Beleza? Então, centímetros cúbicos. Esse é o nosso volume. Agora, lembrando, né? Lembrando que esse volume de água foi calculado de uma outra maneira lá em cima. Vocês lembram? Lembram? Não, eu vou voltar aqui para você, ó. Nós vimos aqui que o volume de água seria 25 pi vezes H. Tá vendo isso aqui? 25 pi vezes H. Isso aqui seria o volume de água. Eu vou até pôr aqui para vocês, ó. Volume de água aqui, ó. Tchan, tchan, tchan. Porque o volume C1, né? Era o volume de água. Então, basta eu pegar isso aqui agora. Eu adoro fazer isso aqui, né? Basta eu pegar isso aqui agora, ó. 25 pi vezes H. E ter coragem de igualar com esse negócio todinho aqui. Certo? Vamos lá, então, pessoal. Então, fazendo isso, ó, lembrando que o volume de água foi 25 pi vezes H, temos, portanto, que 25 pi vezes H é a mesma coisa que 500 pi menos 125 pi raiz de 3. Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou chegar nesse termo aqui, ó, e vamos colocar, ó, colocando 25 pi em evidência, tá? Lembra que colocar em evidência é uma das coisas mais importantes que nós temos dentro da matemática. Então, fazendo essa conta, nós vamos ter, ó, 25 pi vezes h. Coloca o 25 pi em evidência. E aí você faz assim, ó. 25 pi dividido por 500 pi vai dar 20. Exatamente, vai dar 20. Então isso aqui vai dar 20. Menos, menos, cento, ó, menos 125 pi dividido por 25 pi vai dar 5 pi. E o raiz de 3 sobra, né? Então fica 5 pi raiz de 3. Olha que beleza. E aí, ó, aleluia. Você pode cortar esse 25 com esse 25. Você pode cortar este pi com este pi. E olha a conclusão que nós chegamos. Nós concluímos, portanto, que a nossa altura vai ser 20 o pi sumiu, viu, gente? Eu pus um pi aqui que não devia aparecer, né? Esse pi aqui não existe, tá? Alguém aí que tá vendo o vídeo falou assim, gente, o Jéssica errou ali. Colocou um pi que já tinha posto em evidência. É verdade. Pronto. Tá consertado. 20 menos 5 raiz de 3 centímetros. Olha só! Está aí, portanto, a nossa digníssima resposta do exercício. Questãozinha de geometria espacial boa demais, menino. Boa demais da conta. Bora ressaltar aqui, então, e vamos correr para marcar a nossa resposta. Beleza? Vamos lá, então, marcar a alternativa correta. Gravaram aí? Gravaram? 20 menos 5 raiz de 3. Corre lá para riba. Corre lá para riba. 20 menos 5 raiz de, de 3. Letra C. Ok, ok. Mais uma solução com a assinatura Jezrael de qualidade. <risos> um forte abraço a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Beijão.